vipi wa say Doris Moto here and welcome to stories at 254 na leo napiga story na mwanamuziki Machabe hi hi how are you fine hebu ji introduce kidogo ah uh, kwa majina naitwa Machabe mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za injili uh, za kumtukuza Mwenyezi Mungu yes hey, wewe ni mwanamuziki wa injili unajua watu wengi wanatoroka e, secular wanatoroka wa gospel wanaenda secular wewe ukwaje kwa injili niko kwa injili because uh, the lord amen deliver alafu nimeokoka ya ukweli and again uh, najua where the lord has brought me from the far mm. so niko na sababu ya kuimbia gospel mm. yes, yes na jani yako ilianza aje ndo ufike kwenye us, kwenye usani ah uh, eh, story yangu ni complicated kidogo kwa sababu vile nditoka ushago nilikuja hapa Nairobi nikapatana na relative akani host kwake nikiwa nasoma KU So unfortunately relative I can kick out uh, which it in led ni kuje kwa street za Nairobi Wait mlikuwa mnaishi okay ulikuwa unasoma KU yes. so ulikuwa ile main campus ya yeah, main campus yes so mlikuwa mkishi wapi mlikuwa naishi kasarani mali naitwa maji mazuri maji mazuri yes yes eh uh-huh. so relative mbona alikufukuza Ah uh, basically siwezi jua kwa sababu mimi nilitoka shuleni nikapata bag zimewekwa nje uh-huh. na nimeambiwa ni vacate na unajua bado nilikuwa mgeni Nairobi ndio nimefika Nairobi Ulikuwa umekaa miezi ngapi <coughs> Nairobi nilikuwa nimekaa miezi kama 4 ndio nilikuwa nimemaliza semester moja tu Yes uh-huh. yes so na pale unajua ni kutoka shule uh-huh. nyumbani shule nyumbani uh-huh. which means huko sikuwa na time hata ya kujua huko na kule uh-huh. alafu hiyo time bado nilikuwa mshamba kidogo sikuwa na simu so life haikuwa easy like that uh-huh. so because uh, ukitoka ushago na mbwanga na sisi tunajiwanga afya center na archives eh basi na inaitwa <laughs> aje tirum tirum so mimi nikajua hizo ndio ma area tu naweza enda nitulie hapo basi nikakuja nikaingia kwanza nilikuja street kama nimekuja Uhuru Park so hapo ndo nilitulia for a while sasa so, ulikuwa kilala nje yes of course nilikaa nje for three months na mbona unge, unge basi rudi ushago uh, what happened nilikuwa na there is a time how watu wakulisha watu streets walikuja mm-hmm. then waka wakatupea ni kama e hey, nani anataka aende ushago nani anataka hii so mimi nikamwambia naenda ushago then unfortunately kupiga simu home nataka niende ushago uh, you see huyo relative alinifukuza ni landlady ako na clothes mm. so my mother alidania bado niko pale mm. ile kupiga simu ushago my mother ndiye ananiambia tena nitumie ka kitu nimelala nja so unaweza imagine uh, unatumwa ka kitu home afu we mwenyewe uko hali yenye hujakula wiki nzima mm. so nika i feel like ni trick kwangu wakanipea fare yes hiyo fare walinipea nilienda shule nikaambia hao mm. naomba hiyo transcript moja nimefanya mnipatia mm. kasema hapa atupeane transcript moja nini nikaambia basi nitakufia hapa shuleni mm. so tukaongea na HOD tukaongea wakanielewa kabisa mm. so ikabidi wamenipia under tough circumstances mm. So hiyo ndo nilikuja nikachukua nikaanza kuzunguka hapa hili kutafuta kazi ya watchman. Mm. Yes. So from there nilikuja koda kanisaidia nikapata hiyo kazi ya watchman. Mm. Bila nipata kazi ya watchman so at least hapo ndo life ilianza kuchange kidogo. Mm. Jo at least nilipata nilikuwa nalipwa 6000. Mm. So kulipwa hii 6000 uh, I had uh, sikuwa na mahali pa kulala of course mm. Ni, nilikuwa nalala pale pale nafanya kazi ndio nilikuwa nalala hapo mm. so hiyo baada ya kupata hiyo ndo nilichukua nyumba kawangware mm. ya mabati hivi ndio life ikaanza kuchinjia hapo sasa mm. yes yes no wakati wote ulikuwa unaishi eh, nje yeah nimekuwa nikiishi nje for three months no relative ni uncle yako ama ni my aunt my uncle ndo alinikaribisha Nairobi so unajua of course kwa family maybe kuna ule like, kuna sound kuna ule ana sound mm. so my aunt ndio alini kick out mm. yeah na sasa maisha iko vipi ah kwa sasa hii maisha imebadilika eh, at least nashukuru Mwenyezi Mungu mambo haiko mbaya niko somewhere at least na own studio wow uh, eh. <laughs> aju, yani kutoka wewe basi unalala nje alafu yeah. uko na studio Uh, kitu ili happen is that kuna uh, see, kila mtu kuna vile Mungu amempangia mm. maybe nilipangiwa nifukuzwe ndio nifungue akili mm. because pale nilikuja nikapatana na hiyo uh, kazi nilikuwa nachunga kwa mtakish huu mm. mtakish pale nikakaa nao kama 3 4 months mm. 
So kwa hiyo 3 and 4 months huyu mtaki akakuwa close friend. So nikaanza kumweleza shida zangu zile napitia zile vitu napitia ndo akaamua kunilipia shule. Nikasema nitakulipia shule na kuja kazi unaenda shule. Then wakani shift kutoka nilikuwa nimeemployiwa na kampuni so nikakuja nikaemployiwa na au wenyewe kama internal security sasa. So kutoka hapo ndio nilikuwa na mingo na watu tunaongea na watu watu wananipea hii watu wananipea maadvice hapa pale so at least so nikaanza kupata limelight kidogo hapa napata hapa napata hapa so hiyo kwa hivyo then nikasoma soma kidogo kupata transcript ya kama semester 4 hivi nikakuja pale kutafuta kazi kwa hiyo kambuni nikapewa so hapo i think ndo life ili change ya kabisa then lazima pia Najua lazima unafungua akili zaidi. Yes yes, atusome to tupate grade. Tunasoma ili tufungue akili tujue how can we survive kwa hizi streets za Nairobi. Ai hey, wala ni god man history yeah. yako ni very yani ni kama testimony yani. Sure kabisa. Yeah. yeah. Na hivi wewe uko na mtu? Ah uh, bado niko single. Uh, sijafikiria labda nitafikiria hivi karibuni. <laughs> yes. So but for now I'm niko single. Na no, unapenda yani unapenda mwanadada ambaye yako na qualities zipi? Ah yule Mungu ataleta ni sawa. Ah, ah lazima kuna qualities ambazo unamuomba Mungu aku mwanadada ah, unayetaka awe na hizo. Of course lazima msana mwenye ni sharp kwa mind. Iwezi chukua zuzu. Kijua mm-hmm. kuna kitu mtasaidiana. <laughs> Ewe mwenyewe uwe zuzu uchukue zuzu sasa nani ni nani. Mm. Una get so lazima uchukue mtu ana make sense. Mm. Yeah on my side nataka mtu mwenye amefunguka mind. Mm. Yes. Alafu tena kuna hii kesi ya kwamba wasanii wana fake lifestyle. Yeah. Wewe ni wewe ni mmoja wao wasani? Ah uh, siwezi hata fikiria ku fake kwa sababu unaweza fake kumbe Mungu aseme basi ume fake ka hivyo. Mm. Unateseka lakini kwa mtandao uko sawa. Mm. So mimi siwezi fake life. Mimi nakuwa real vile niko niko hivyo. Mm. Kama sina sina kama niko naye niko naye. Mm. Yes. Na hivi venye wewe ni mwanamuziki wa gospel. Yeah. E, unamtambua Rington kama chama wa gospel. Namtambua Rington kama mwana sarakasi. <laughs> Ati mwana sarakasi. Eh sio. Okay, yeye labda ni chairman. Labda ni amejiclaim kuwa chairman, lakini mimi namtambua kama mwana sarakasi. Yeah. Sio muhubiri. Unajua nyimbo ni kuhubiri. Nyimbo uh, uimbaji wa gospel, we ni pastor kiplani. Lakini we ni pastor wa kudeliver nyimbo, wa kupitia nyimbo, eh, message. But sio kushinda kwa mtandao tu. Yes. Na pia Guardian alisema kwamba yeye kwanza yeye ndio president sasa wa eh, Gospel Music wa yeah. Kenya. Yeah. Unamrecognize kama msanii wa Gospel. Ah, uh, Guardian na recognize. Na recognize sana. Mm. Yes, napenda kazi zake. Hivi yeah. sasa mbona ukose kum, kum, kum recognize Rington na um, recognize kwa sababu uh, kazi ya Rington ya mwisho ilikuwa lini. Unafata. So, alafu Rington ni nini kizuri anafanya kwa hiyo Gospel? ila kutusiana hapa pale mtandao ni kutusiana. Mm, unajua as a gospel artist unafaa uwe na na muonekano muonekano mzuri kwa wengine. So utafunza aje utanihubiriaje na yet, yet wewe mwenyewe hiyo mahubiri haitoki ndani yako. Ni kama pastor Mlevi akuje kuwekelea mkono na kuombea. Uta, utasikiza? Yes. So I make sense on my side. Alafu naomba useme ni kipi ki kusikitisha tu. Ni kipi ki kusikitisha. Nasema aje sorry. Sija kuelewa. Ni kipi ki kusikitisha tu. Ni kipi ki kusikitisha tu. Eh? Ni kusikitisha maybe utumalize na maybe award maybe your favorite Bible verse. Ah uh, award ni that uh, to work hard tufanye bidii god ako kiomba lazima atakupatia and uwezi sema unataka hii na usipate so long as you are faithful to god because god is ever faithful to us that's why isaiah 59:2 inasema your iniquities have separated you from your god that he cannot hear you anymore una pretend wewe ni mzuri lakini chini ya maji wewe ni worst una get yes so ukiwa faithful kwa god mimi the fan mefika ni god Yes, the faithful openness ya kuwa kwake ndio mimi pia nikaiweka. Ndio maana nimefika the fire. Yes. Alaf 
alafu nduru za huku nje zinasema kwamba wewe na Steve Ol Simple Boy kama wametoa ngoma pamoja. Eh of course tumetoa napenda kazi za Steve sana kwa sababu Steve ni mreal. Steve akiwa mreal sada mimi ni mreal. Lakini si Steve ni mwanamuziki wa secular. Hapana, Steve si wa secular. Uh -huh. Steve ni, ni ni kama kio ya jamii. Ye, ye ufunza. Ukimsikiza nyimbo zake mingi, ye ufunza. Kwa hiyo mimi nilipenda kufanya kazi na kwa sababu nafurahia vile ukimsikiza nyimbo letu sita anatoa mingi ni gospel. Yes, so uh, I think hivi uh, soon ana change fully. Yeah. So na mimi nimekuja kumwenforce a change. Ndio yeah. maana tumeimba nyimbo very powerful, nyimbo nzuri na najua na, na, na wengi wataipenda. Yeah. Sawa, nashukuru sana. Nashukuru kabisa.